ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് ഇന്ന് നാം സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ലൈറ്റിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഡിഡ് യു ഒബ്സർവ് ദിസ് പിക്ചർ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ആ പിക്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതെ അവിടെ ആ രണ്ട് കുട്ടികൾ മിറർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൺലൈറ്റ് വീടിൻ്റെ ചുമരുമേൽക്ക് പതിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആ മിററിൻ്റെ മുകളിലെ സൺലൈറ്റ് വന്ന് തട്ടിയിട്ട് എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതെ സൺലൈറ്റ് വന്ന് മിററിൻ്റെ മുകളിൽ തട്ടി അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നേരെ ചുമരിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അതായത് വീടിൻ്റെ ചുമരിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്നത് അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രതിഭാസ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിനോമിനൻ എന്താണ് Yes, the reflection of light is the return of light that falls on a surface. ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് പതിച്ച പ്രകാശം തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിനനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ പ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വാട്ട് അതർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ മിറർ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ണാടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ണാടിക്ക് പകരം മറ്റേതൊക്കെ വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ലെറ്റ് എസ് ഡു ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇത് കണ്ടെത്താൻ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്താലോ മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ ടോർച്ച് ന്യൂ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് അലുമിനിയം വെസൽ കാർബോർഡ് ഷൈനിങ് ഫ്ലൂ ടൈ അതായത് മീൻസ് നമ്മളൊരു ടൈൽ എ റൂഫ് ടൈ ഓട് കളേർഡ് പീസ് ഓഫ് എ ക്ലോത്ത് നിറമുള്ള ഒരു തുണി ദ പേപ്പർ ഒരു കട്ട്ലാസ് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ടോർച്ച് ഓൺ ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രകാശം പതിപ്പിക്കൂ ടാബ്ലേറ്റ് ഒബ്സർവ്ഡ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി നിരീക്ഷണ ഫലം പട്ടികപ്പെടുത്തി ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ എന്താണ് ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രകാശം പതിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അതാ ഈ ഒരു ടേബിൾ പോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ന്യൂ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് പുതിയൊരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ലൈറ്റ് പതിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും യെസ് റിഫ്ലക്ട്സ് ലൈറ്റ് വെരി വെൽ പ്രകാശത്തെ നന്നായി തിരിച്ചയക്കാൻ നന്നായി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഏതിന് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിന് പുതിയ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെടുത്ത ചില മെറ്റീരിയൽസിൽ ഒന്നാണ് അലുമിനിയം വെസൽ അലുമിനിയം വെസൽ ലൈറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഇറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് ലൈറ്റ് പാർഷ്യലി ഭാഗികമായിട്ടാണ് എന്താ ലൈറ്റിനെ അവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അലുമിനിയം വെസൽ ഇനി അടുത്തത് കാർബോർഡ് കാർബോർഡ് ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് കാർബോർഡ് ഒരിക്കലും ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല ദെൻ റൂഫ് ടൈൽ റൂഫ് ടൈൽ പറഞ്ഞാൽ ഓട് അല്ലേ അതും ഒരിക്കലും ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല ഡസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് ഇനി കളേർഡ് പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് കളറുള്ള ഒരു നിറമുള്ള ഒരു തുണി അല്ലേ അതും ഒരിക്കലും ലൈറ്റിനെ തിരിച്ചയക്കില്ല റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല അതായത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ അതിൻ്റെ ആ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ തട്ടിയിട്ട് അതിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ പേപ്പർ പേപ്പർ എന്താണ് ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവൊന്നും പേപ്പറിനും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെടുത്തൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂർ ടൈല് നല്ല മിൻസമുള്ള ടൈല് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് യെസ് ഇറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ
ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ലൈറ്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തത് കാരണം എന്താണ് അതെ അവയുടെ സർഫസസ് അതായത് ഈ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ ഫ്ലോർ ടൈലിൻ്റെ ഒക്കെ സർഫസ് വളരെ സ്മൂത്തും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സർഫസാണ് അപ്പോൾ ആ സർഫസിൻ്റെ പെക്കുലാറ്റി എന്തായിരുന്നു നല്ല സ്മൂത്തും പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സർഫസാണ് ഏതിൻ്റെ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെയും ഫ്ലോർ ടൈലിൻ്റെയും അതുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ദ സർഫസ് മാറ്റേഴ്സ് പ്രതലത്തിനനുസരിച്ച് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ എ സർഫസ് ലുക്ക് എറ്റ് ദ ഫിഗർ ഒരു പ്രതലത്തിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കൂ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെ അവിടെ ഒരു സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള സർഫസാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആ സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ വന്ന് ലൈറ്റ് പതിക്കുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് വന്ന് പതിച്ച് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് പോവുകയാണ് ആ ഏര കാണുന്നില്ലേ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിച്ച് അത് കൃത്യമായിട്ട് നല്ല റെഗുലറായിട്ടത് ആ ലൈറ്റ് റേസ് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെ ലൈറ്റ് വന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള സർഫസാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെ അവിടെ ഒരു റഫ് സർഫസാണ് ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് അല്ലേ റഫ് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പരുക്കനായ കുറച്ച് കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സർഫസാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സർഫസിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്നു ലൈറ്റ് വന്ന് പതിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് റേസ് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതെ ഒരു ക്രമല്ലാണ്ടേ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് അവിടേക്ക് ഇവിടേക്ക് ആയിട്ട് ഒരു ക്രമ ഇല്ലാണ്ടെയാണ് ലൈറ്റ് റേസ് വന്ന് പതിച്ച ലൈറ്റ് റേസ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഒരു ക്രമ ഇല്ലാണ്ടെയാണ് അല്ലേ സോ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്ന ആ സർഫസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റിഫ്ലക്ഷനെ രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്ന ആ സർഫസിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് റിഫ്ലക്ഷനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനും ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷനും അപ്പോൾ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വെൻ ലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ എ മിറർ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോർ ടൈൽ എക്സെട്ര ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റെഗുലർലി ദിസ് ഈസ് നൗൺ ആസ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ണാടി സ്റ്റീൽ പാത്രം മിൻസമുള്ള ടൈൽ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ക്രമമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു ക്രമമായി പ്രതി പ്രതിപദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെഗുലറായിട്ട് അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ ക്രമപ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ മിറേഴ്സ് ആർ സഫേഴ്സസ് വിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് റെഗുലർലി പ്രകാശത്തെ ക്രമമായി പ്രതിപദിപ്പിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങളാണ് ദർപ്പണങ്ങൾ അഥവാ എന്ത് മിറേഴ്സ് ആൻഡ് വെൻ ലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ റഫ് സർഫസസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇറഗുലർലി ദിസ് ഈസ് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് റഫ് സർഫസുകളിൽ മിൻസമില്ലാത്ത സർഫസുകളിലാണ് ലൈറ്റ് പതിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുക റെഗുലർ ആയിട്ടല്ല ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുക അതായത് ക്രമരഹിതമായിട്ടാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുക നമുക്ക് ആ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം പല ഡയറക്ഷനിലേക്കും ആയിട്ടാണ് എന്ത് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാർബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ റൂഫ് ടൈല് ഓട് തുണി അതിലൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൈറ്റ് പ്രകാശവും കാഴ്ചയും ഹൗ ഡു വി സി ഒബ്ജെക്ട്സ് നാം വസ്തുക്കളെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കാണുന്നത് യെസ് വി സി ആൻ ഒബ്ജെക്ട് വെൻ ദ ലൈറ്റ് ഫാളിങ് ഓൺ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ അവർ ഐസ് അതായത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് വീണ പ്രകാശം തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് ആൻഡ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ യു സി ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ എ ഡാർക്ക് റൂം ഇരുട്ടുള്ള മുറിയിൽ വസ്തുക്കൾ കാണാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ഇരുട്ടുള്ള റൂമിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനും കാണില്ല കാരണം ഇരുട്ടുള്ള റൂമിൽ ലൈറ്റ് റേസ് പ്രകാശ രശ്മികളില്ല അപ്പോൾ ലൈറ്റ് റേസ് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള റൂമിൽ ഒരി
so we see an object when light falling on the object is reflected into our eyes adayidu nammal or object ne kaanunnathu enginiyanu aa object inde mugalil vannu padicha aa light ennu parayanathu tirichu reflect cheyidittu nammala kannilottu varumbodana endu aa object ne namukku kaanan sadikkunathu then can you mark the path of light in the following pictures ivide koduthirikkuna picture galile light inde path parachu cherkkananu parannittullathu first picture ellavum sadikku ആ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഡസ് ദ ഡ്രൈവർ സി ദ ബോയ് ക്രോസിങ് ദ റോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം പകൽ സമയം റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഡ്രൈവർ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതെ സൺലൈറ്റ് വന്നിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം വന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുകയാണ് ആ വന്ന് പതിച്ച സൺലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നേരെ ആ ഡ്രൈവറുടെ കണ്ണിലോട്ട് പോകുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടീനെ ആ ഡ്രൈവർ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ നോക്കൂ ആ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ അയാൾ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആ ഡോഗിൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് അവിടെ ലൈറ്റ് അടിക്കുകയാണ് അല്ലേ ദൻ ഹൗ ഈസ് ദ ഡോഗ് സീൻ വെൻ ടോർച്ച് ഈസ് ലൈറ്റഡ് ടോർച്ച് തെളിക്കുമ്പോൾ നായയെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതെ ടോർച്ചിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് റേസ് ആ ഡോഗിൻ്റെ മുകളിൽ പോയി പതിക്കുകയും ഇങ്ങനെ വന്ന് പതിച്ച ആ ലൈറ്റ് റേസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ആ ടോർച്ച് അടിക്കുന്ന ആളുടെ കണ്ണിലോട്ട് പോയി പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ ഡോഗിനെ അയാൾ കാണുന്നത് ദൻ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഡസ് ദ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം അവർ ഫേസ് റീച്ച് അവർ ഐസ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് തട്ടി പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രകാശം ആ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ തന്നെ പതിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല ദെൻ വാട്ട് മെത്തേഡ് ഡു വി യൂസ് ടു സീ അവർ ഓൺ ഫേസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം മുഖം കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് മാർഗമാണ് സ്വീകരിക്കാറ് അതെ നമ്മൾ മിറർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുഖം കാണുന്നത് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് പ്ലെയിൻ മിറർ എക്സാമിൻ ദ സർഫസ് ഓഫ് എ മിറർ വി യൂസ് വാട്ട് ആർ ദ പിക്കുലാറ്റീസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സർഫസ് നമ്മൾ മുഖം നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണാടിയുടെ ഉപരിതലം പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ ആ സർഫസിന് ആ ഉപരിതലത്തിന് എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളാണ് ഉള്ളത് യെസ് അതിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയണത് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ എ മിറർ വിത്ത് പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഇസ് കോൾഡ് എ പ്ലെയിൻ മിറർ നല്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപരിതലമുള്ള മിററിനെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് നൗ വാട്ട് ഇഫ് വി ലുക്ക് അറ്റ് എ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഓർ എൻ അലുമിനിയം പ്ലേറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ മിറർ ഹൗ ഡസ് ദ ഫേസ് അപ്പിയർ നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ യുവർ സയൻസ് ഡയറി കണ്ണാടിക്ക് പകരം സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലോ അലുമിനിയം പ്ലേറ്റിലോ മുഖം നോക്കിയാലോ മുഖം എപ്രകാരമായിരിക്കും കാണുന്നത് അതെ നമ്മൾ ആ വെസൽ പിടിക്കുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഫേസ് അതിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ ആ വലുപ്പം കുറയും ചെയ്യും കൂടും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അല്ലേ ദെൻ ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ലൈറ്റ് ഫാളിങ് ഓൺ എ സർഫസ് വുഡ് ഗെറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് അതായത് ഈ സർഫസിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ആ തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ലൈറ്റ് വന്നൊരു സർഫസിൽ പതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ട്രൈ ഔട്ട് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ചിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ചെയ്തു നോക്കൂ വെൻ യു ഡു ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മിനിമൈസ് ദ ലൈറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസ് മുറിയിലെ കഴിയുന്ന അത്ര വെളിച്ചം കുറയ്ക്കണം What happened when light fell on the mirror placed on the table? എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച ആ മിററിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് അത് ആ ചിത്രത്തിലേത് കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ടോർച്ച് വേണം ഒരു മിറർ വേണം ഒരു ടേബിൾ വേണം ഒരു ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മിറർ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ മിററിലേക്ക് നമ്മൾ ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് അടിക്കുക ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ലൈറ്റ് വന്ന് ആ മിററിൽ വന്ന് പതിയുന്നു പതിഞ്ഞ് ആ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേട്ടാണ് പോകുന്നത് അതെ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിച്ച ഡയറക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ സോ ഫ്രം ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ടു ദ ഓപ്പോസി
പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുകയാണ് ഒരു മിററിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ ആ വന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റ് റേനെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്നും പറയും അതുപോലെ തന്നെ വന്ന് പതിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്ന വന്ന് പതിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ റേ പ്രകാശരശ്മീനെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്നും പറയും അതുപോലെ തന്നെ ആ മിററിനെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നിൽക്കണം ആ ലൈന് അതായത് ആ ലൈറ്റ് റേ വന്ന് പതിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു ലൈൻ നിൽക്കുന്നില്ലേ പ്ലെയിൻ മിററിനെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു ഡോട്ട് ഡോട്ട് രീതിയിലൊരു ലൈൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോർമലിൻ്റെയും ഇൻസിഡൻറ്റ് റേൻ്റെയും ഇടയിലായി കാണപ്പെടുന്ന ആംഗിളിനെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്നും നോർമലിൻ്റെയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേൻ്റെ ഇടയിലായി കാണപ്പെടുന്ന ആംഗിളിനെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൂടി ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെസൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ ഒരു ചെറിയ പ്ലെയിൻ മിറർ വേണം പിന്നെ വാട്ടർ വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു പ്രൊട്ടാക്ടർ വേണം അതുപോലെ തന്നെ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ ഒരു ലേസർ ടോർച്ചും കൂടി വേണം ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് നോക്കുകയെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം ഫിക്സ് എ സ്മോൾ മിറർ ഓൺ എനി വൺ ഓഫ് ദ ഇന്നർ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് വെസൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് വെസൽ വേണമെന്ന് അല്ലേ ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് വെസൽ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വശത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു മിററ് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം ആദ്യം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം കട്ട് ഔട്ട് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ പ്രൊട്രാക്ടർ ഓൺ എ ചാർട്ട് പേപ്പർ ആൻഡ് മാർക്ക് ദ ആംഗിൾസ് ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഒരു പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൽ ആംഗിൾസൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ആ ചിത്രത്തിൽ കാണത് കാണുന്നത് പോലെ ആംഗിൾസൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലേസ് ദ വെസൽ ഓൺ ദ ചാർട്ട് പേപ്പർ അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആംഗിളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ വെസൽ വെക്കണം അതായത് ഈ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് വെസൽ വെക്കണം ആൻഡ് ടേക്ക് വാട്ടർ ഇൻ ദ വെസൽ എന്നിട്ട് ആ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് വെസലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം എടുക്കണം ആൻഡ് ആഡ് എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഓർ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ടു ഈറ്റ് ദിസ് ഈസ് യു സീ ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ക്ലിയർലി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് വെസലിൽ വാട്ടർ എടുത്തു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതെ അതിൽ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് കുറച്ച് തുള്ളി മിൽക്കോ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് സൊല്യൂഷനും ആഡ് ചെയ്യുക അത് എന്തിനു ആഡ് ചെയ്യണത് ആ അതായത് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് ക്ലിയറായി കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലേസ് എ ലേസർ ടോർച്ച് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ആൻഡ് ഫോക്കസ് ഇറ്റ്സ് ലൈറ്റ് ബീം ഓൺ ദ മിറർ ഒരു ലേസർ ടോർച്ച് ഒരു കോണളവിൽ വെച്ച് ശേഷം അത് പ്രകാശിപ്പിക്കണം അതായത് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു കോണിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താ ആ കോണിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ലൈസ് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എവിടേക്കാണ് ലൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് വെസലിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ മിററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ലൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ആൻഡ് ദ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ മിറർ ക്യാൻ ബി സേ അപ്പോൾ ലൈസർ ടോർച്ച് ആ മിററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ലൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ മിററിൻ്റെ മുകളിൽ ലൈറ്റ് റേസ് വന്ന് തട്ടി അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ലൈസർ ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ലൈറ്റ് പോയി പതിച്ച് എൻ്റെ ആ പാത്തും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത എൻ്റെ പാത്തും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ പാത്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടാക്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ പ്രൊട്ടാക്ടറിൻ്റെ അളവ് ആംഗിൾസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും കാണാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ ആംഗിളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഓരോ ആംഗിളിലും ലൈസർ ടോർച്ച് വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് അടിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട്
ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയറായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്താണ് അതെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രതിഭാസം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതുവരെ എടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്